Olá, meus irmãos. Agora nós vamos falar sobre cada parte do rito. Vamos destrinchar parte por parte para que você compreenda. Tá? Antes, nós precisamos entender o seguinte. Vamos falar sobre o ambiente. Como preparar o ambiente? Nas casas pode ser uma sala grande que caiba aí o maior número de pessoas possíveis. Se haverão duas famílias que vão se reunir, tem que ver o um espaço maior ainda, né? É, é importante que nesta sala ela seja reservada ou tenha um canto, tenha um espaço centralizado onde todo mundo vai poder olhar ali para aquele lugar, né? aquele ponto referencial onde vocês vão colocar alguns objetos para nós claramente simbólicos. Cruz de Jesus, quem tiver a imagem de São Judas, a imagem do Santo Padroeiro né? e um livro da Sagrada Escritura, uma Bíblia, né? pode colocá-la fechada. Um altar, vocês vão preparar um altar. E neste altar, ou do lado dele, vocês vão preparar, daí vocês podem é, chamar as crianças, chamar uh, para ajudar a preparar, vocês vão preparar o lucernário. O que, que é o lucernário? O lucernário é um candelabrozinho, é uma ornamentação que vocês vão fazer colocando nove velinhas, tá? Nove velinhas. É importante que a, o tamanho das velas você pense, porque a primeira vela ela tem que, ela tem que, é, ela tem que ficar acesa até o último dia. Então não pode ser uma velinha muito pequenininha, né? E, e é legal que não você não troque ela sendo pequenininha para justamente você ver o quanto que ela foi gasta e o quanto que você caminhou nestes nove dias. Então é importantíssimo o lucernário com as nove velas que vai indicando o percurso dos nove dias que nós vamos fazer. Não tem uma regra geral. Quem tem aquele candelabro de sete, que é o, o, a menorá judaica, pode colocá-lo incrementando com mais dois castiçais, vocês podem fazer em casa, montar um, fazer com, com materiais plásticos, enfim, até incentivando as crianças a essa dinâmica da, do reciclável, de aproveitar as coisas. Faça uma coisa bonita, envolva a família, participar para preparar, bem bonito, bem ornamentado, cada vela, né? Depois para você tirar uma foto e mandar para a gente, para o santuário, para a gente poder colocar nas nossas redes sociais, mostrar lá como você fez o seu lucernário para a novena em louvor e honra ao nosso padroeiro, em preparação à festa litúrgica do padroeiro São Júlio Estadeiro. Certo, gente? Entenderam sobre a questão ornamental. É, na igreja ou na, nos templos, aí sim pode fazer um lucernário grande, né, com uma imagem de São, Juda, de São Judas próxima, quem, eh, as paróquias e santuários que tem o, o, a relíquia, coloque ali um espaço todo especial, bem solene, bem bonito, bem ornamentado, bem florido, da a relíquia de São Judas Tadeu. É algo bonito, visível, né, alegre, que faça a gente vivenciar esse momento com alegria, com amor, com carinho, com ternura, né? É um momento de encontro, é um momento de celebração, tá? É... E dentro da organização da novena, nós vamos precisar de algumas equipes. É, para as igrejas, eu elenquei algumas equipes que são importantes, mas é lógico que no contexto da casa não precisa de todo esse aparato, né? Na igreja, porque... A igreja vem mais pessoas, é uma outra dinâmica. Então, os serviços que deverão ter durante a novena. Então, os músicos, é importante que tenha alguém que toque, que cante, que anime a celebração, porque vai ter algumas, algumas canções, algumas músicas, alguns hinos que nós vamos cantar. Né? É esse que nós chamamos seriferário, que é o que vai uh, dar o início à novena. Né? 
é alguém que entra com uma vela acesa, ele vem com esta vela e vai acender uma vela do lucernário. Pode variar, cada dia uma pessoa, ou pode ser a mesma pessoa, cada família ou cada comunidade vai preparar aí o seu seriferário. Esse que acende a vela, quando acende a vela, proclama a antífona. A antífona, o que, que é a antífona? A antífona é um louvor que convida, é um louvor que abre. É uma palavra da própria Sagrada Escritura, do próprio apóstolo São Judas Tadeu, de acolhida e que é, já toca algum elemento do mistério de Cristo. A antífona de todos os dias vai ser, no seu amor incomparável, o Senhor escolheu como apóstolo São Judas Tadeu. E lhe deu uma glória eterna. E lhe deu uma glória eterna. Aí todos vão responder, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, este que vai acender a vela faz essa proclamação. Então, se tiver alguém aí na casa que tem um dote de comunicação, é mais artístico, é mais espontâneo, é mais expressivo, né? essa pessoa é ideal para este momento, tá? que vai abrir a celebração. Pode ser uma criança, pode ser duas crianças, pode ser três crianças, pode ser o vô, pode ser a avó, pode ser o irmão, pode ser o tio, enfim. Pode ser qualquer pessoa, desde que ela entenda que ela vai abrir, ela vai simbolizar o Cristo ressuscitado que trouxe para nós, que entrega para nós o exemplo da vida de São Judas, que nos motivará, que nos fará, né, junto com ele, celebrarmos esse momento especial. E nós estamos reunidos, então, neste amor incomparável do Senhor, que nos congrega, que nos faz também, que nos chama também a ser apóstolo, como São Judas foi apóstolo. É, muito bem. Uh, nós vamos precisar também de leitores, porque todos os dias vai ter uma, uma liturgia da palavra. Então, nas igrejas, quando o texto for do evangelho, e lá estiver então o sacerdote, o padre, né, no caso de uma paróquia, ou numa comunidade que o padre possa estar, a preferência é dele para a proclamação do evangelho. Ou se tiver o diácono também. Né? Ora, caso não haja um ministro ordenado, é de bom grado que seja um leitor, uma leitora aí dos mais uh, vividos da comunidade, dos mais experientes, né, para que a, a palavra tenha o peso, da, né, o peso que ela realmente tem. Então, leitores bem preparados, bem é, é, já com a leitura preparada antecipadamente. Uma equipe que vai recolher as intenções, né? Então, essas, essas pessoas, elas vão é, ao encontro do povo, né? Nos bancos, né? Elas vão recolher, então, as intenções. E junto com as intenções, estarão lá também os donativos. Então, é importante que as comunidades, os, os, os que vão organizar, providencie o, o envelopinho ou avise as pessoas que tragam o um envelopinho e coloque ali o seu pedido a São Judas por escrito. E se quiser colocar uma moedinha, uma oferta, e essa oferta vocês destinam para as obras do santuário ou as obras da comunidade que você faz parte lá. Né? Então, no santuário, nós vamos proceder desse jeito. Então, coroinhas, acólitos, depois também outros podem auxiliar no acendimento das velas. Nós vamos ter um momento de, de preces, de louvor a São Judas, de súplica, melhor dizendo, de súplica, em que nesse momento vão ser acesas as velas. Cada um também providencie a sua vela para participar desse momento. E uma equipe, algumas pessoas que fiquem responsáveis por ornamentar o espaço sagrado e é, façam a manutenção desse. Algumas igrejas vão colocar flores naturais, é evidente que deve ser natural, né? E, então vocês precisam fazer a manutenção dessas flores, desses ornamentos. Falei das equipes, 
no próximo vídeo nós vamos falar então de cada parte do rito da novena, ok minha gente? Para não ficar muito longo esse vídeo.